Hey, ich bin Nina und studiere hier an der TU München Physik. Als Studentin kann man ganz nah dran sein an der aktuellen Forschung. Und deswegen möchte ich euch in diesem Close-Up spannende Forschungsbereiche der TUM vorstellen. Heute geht es direkt los mit einer Geomandlung, denn sie ist ein wichtiger Baustein für unsere grüne Zukunft. Gleich traf ich Jennifer Rupp. Sie war früher an der ETH Zürich, am MIT und forscht heute hier am E-Conversion Cluster der TUM. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, was die E-Conversion Cluster so macht und warum es so wichtig ist, bei solcher Forschung interdisziplinär zu arbeiten? Ja, sehr gerne. Also der E-Conversion Cluster, da geht es, wie der Name schon sagt, um Energiekonversion. Das heißt, wir schauen uns über verschiedene Grenzflächen an in verschiedenen Materialsystemen, wie die Physik und die Chemie von Ladung und äh, Übertragung eben funktioniert und versuchen das ganzheitlich zu erfassen. Das heißt, es ist interdisziplinär. Es geht nicht nur um wie zum Beispiel in einer Brennstoffzelle oder in einer Batterie später Ladungsvorgänge passieren. Das ist wirklich breit gefächert über mehrere Fundamentals und dann auch irgendwie Anwendung. Was ist denn Ihre Motivation, genau in diesen Themen dann zu forschen oder was begeistert Sie persönlich an Ihrer Forschung am meisten? Mir persönlich ist total wichtig, dass es den, also klar zu machen, dass es den Klimawandel gibt. Den können wir auch nicht wegdiskutieren, der ist da, das ist ein Faktum. Und ich denke, hier Wege zu finden, wie wir Energie besser einspeicherbar oder umsetzbar machen in andere Energieformen, ist wahnsinnig wichtig, um später eine grüne und nachhaltige Zukunft zu haben. Und wenn Sie jetzt neue Materialien erforschen und so weiter, dann kommt es auch darauf an, jedes Material hat so einen spezifischen CO2-Footprint, wenn man es abbaut und dann erstellt. Inwiefern wird das quasi einkalkuliert, wenn man neue Stoffe erforschen möchte? Ja, das ist eine richtig wichtige Frage. Also um eine Analogie zu machen, zum Beispiel, wenn ich ein herkömmliches Auto habe mit einem Abgas und einem Motor, dann ist es eben dort so, dass ich im Moment ca. 60 Prozent mehr habe an CO2, was ich brauche in der Lebenszeit dieses Autos. Das heißt, jedes Electric Vehicle, was mit einer Batterie ist, ist um 60 Prozent geringer im CO2-Footprint. Das heißt, sogar die dreckigste Batterie ist besser als keine Batterie mhm. an Bord zu haben. Nun ist es immer noch so, dass es dort Materialklassen gibt, weil ja die Elemente zusammengefügt werden, um bestimmte Eigenschaften zu haben in einer Batterie, die sich besser oder weniger eignen und die sich auch im CO2-Footprint unterscheiden. Mhm. Und hier mit der Wahl nicht nur der Elemente, sondern auch der Herstellung gute Entscheidungen zu treffen, ist wegweisend, weil wir später auch als Land uns überlegen können und müssen, was kostet der CO2-Footprint von den Materialien und Funktionen, die wir verbrauchen? Und was sind hier die besten Möglichkeiten, um nachhaltig zu leben? Und dazu möchten wir beitragen. Haben Sie irgendwelche Methoden, indem Sie Stoffe oder Materialien schneller herstellen oder scannen oder testen können, damit die schneller die Klimakrise irgendwie abdämpfen können? Wir sind ja da irgendwie betroffen, dass alles so langsam geht. Das ist richtig. Also der E-Conversion Cluster macht sich gerade große Gedanken dazu. Und im Moment dauert es für ein Batteriematerial ca. 15 Jahre für die ganze Welt, also alle Wissenschaftler, alle Ingenieure von der Vorhersage, dass es wirklich die optimalen Eigenschaften hat, bis hin zum optimierten Produkt, also wirklich für alle Scientists and Engineers in the whole planet. Und das ist natürlich viel zu lang. Das heißt, bis zu meiner Rente könnte ich noch zwei Materialien machen. Das wäre schlecht. Und, ähm, und aus dem Sinn heraus nutzen wir wirklich äh, Künstliche Intelligenz und Machine Learning Algorithmen, die uns helfen, zum Beispiel in high throughput synthesen sehr schnell Materialien zu screenen, zum Teil sogar ohne noch Elektroden auf alle drauf zu tun, sondern wirklich anhand der Strukturen mhm. und Vorhersagen zu machen, wie man die altern muss äh, über die Algorithmen. Das heißt, der Mensch macht das eigentlich gar nicht mehr. Und dementsprechend das zu adaptieren, um den Shift zu schaffen, viel kürzere Zeitspannen zu brauchen bis zu einem neuen optimierten Material. Und auch in Batterietesten ist das wahnsinnig wichtig, dass man hier nicht jede Batterie testet, sondern mit wenigen Zyklen vorhersagen kann, was die Trends sind. Und da ähm, hat der E-Conversion Cluster in München, ähm, leistet wirklich tolle Arbeit, Pionierarbeit, wo mehrere Gruppen zusammenkommen, um gemeinschaftlich äh, wirklich diese Basis der Tools und des Wissens äh, aufzubauen. Und damit hoffen wir, dass wir das erheblich verkürzen und noch effizientere Materialien äh, bewerkstelligen können für die Energiespeicherung. Apropos Team, Sie haben ja das Lila Mentoring Programm 2019 oder so auf die Beine gestellt. Können Sie uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, worum es da geht und wie sich das entwickelt hat? 
Also das Lila Mentorship Programm wurde durch mich gegründet, weil ich beobachte, dass es immer noch eine statistische Unbalance gibt, ähm, wodurch ähm, Diversitäten und Minderheitskandidaten und Kandidatinnen leider immer noch nicht in den Führungsriegen sind von der Industrie, in den Aufsichtsräten, wie auch in vielen Hochschulen. Und um dies zu ändern, versuchen wir das beste Mentorat anzubieten, direkt One-on-One-Take, um einen kleinen Beitrag zu leisten, dass es langfristig zu einer statistischen Veränderung kommt und mehr Repräsentation von Minderheiten. Oh, mega interessant und wichtig. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Ja. Danke. Es gibt also Energiesysteme, mit denen wir bereits die Energiewende gestalten können. Aber wir brauchen Materialien, die noch emissionsärmer sind. Und genau dazu forscht der E-Conversion Cluster, was wir heute gesehen haben. Wir haben aber ebenso kennengelernt, wie wir die Zukunft aktiv gestalten können.